നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ യു എയിൽ വാറ്റ് നിയമം നിലവിലുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ നിരവധി സംശയങ്ങളും നമുക്കിടയിലുണ്ട് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ ഇൻഫോക്കസിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എം സി എ ഗൾഫ് ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ മാനേജർ രേഖ രാമസ്വാമി നമസ്കാരം മാം നമസ്കാരം മാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ വാറ്റ് നിയമം യു എയിലുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് വാറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് അതാണ് വി എ ടി ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ബിസിനസിൻ്റെ സപ്ലൈ ചെയിനിലുള്ള ഓരോരോ ഘട്ടത്തിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് അതായത് വാല്യൂ അഡീഷനിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് വെൻ യു പർച്ചേസ് എ ഗുഡ് ഫ്രം എ ഫ്രം എ സപ്ലൈയർ യു ഡു എ വാല്യൂ അഡീഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ റീറ്റെയിലർക്ക് വിൽക്കും അപ്പോൾ റീറ്റെയിലർ അഗെയിൻ അതിനൊരു പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കും അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് വേ ദർ ആർ ടു പീപ്പിൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോരു സ്റ്റേജിലും വരുന്ന വാല്യൂ അഡീഷനിലാണ് ഈ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ദ ടാക്സ് ഇസ് ലെവിഡ് ഓൺ ദ കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ ഇതിന് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും അല്ല ബിസിനസ് മാൻ ഈസ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് ദ ടാക്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് പുഷിങ് ഇറ്റ് ടു ദ അതർ വൺ അൾട്ടിമേറ്റ് ദ പേഴ്സൺ പേയിങ് ദ ടാക്സ് ഇസ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇതാണ് വാറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് പലർക്കും അതൊന്നും അറിയില്ല വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് വാറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ദ മെയിൻ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ടേൺ ഓവർ അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദിറംസ് ഓർ മോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ടു മാൻഡേറ്ററിലി രജിസ്റ്റർ ഫോർ വി എ ടി അണ്ടർ ദ ലോ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി പീനലൈസ്ഡ് ബൈ ദ അതോറിറ്റി സോ ഇത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി കമ്പൾഷൻ ആണ് സപ്പോസ് യു സേ എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ അത്ര ആയിട്ടില്ല ഐ എം സ്റ്റിൽ ബിലോ ദ അത്ര ഷോൾഡ് ഷെൽ ഐ സ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ത്രഷ് ഷോൾഡ് തരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ ലൈക്ക് ദ നെയിംസ് ഈസ് അത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കമ്പൽഷൻ അല്ല എഫ് ടി എൽ ഒരു കമ്പൽഷനും അല്ല അപ്പോൾ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് എപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ടു കേസസ് അതെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൂടെ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓക്കെ ഇന്ന് എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിന് താഴെയാണ് പക്ഷെ മേ ബി ഇൻ ടു മന്ത്സ് ടൈം ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മീണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ദർ ഇസ് വൺ ക്രൗഡ് അവർ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ യു ആർ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ കംപ്ലയൻസ് വെൻ യു റീച്ച് ദ ത്രഷ് ദ സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ഓവർ ഇല്ലായ്ക്ക് യു ഓൺലി ഹാവ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലയർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അങ്ക അഗെയിൻ ദ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഇസ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദിറംസ് വിച്ച് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും വോളണ്ടറി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ പക്ഷേ എൻ്റെ പേ ചെയ്ത വാട്ടൊക്കെ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ പക്ഷേ ഇത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി മാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ വാട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ യൂസർ ഐ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി വിൽ ഹാവ് ടു രജിസ്റ്റർ വിത്ത് എഫ് ടി എ ആസ് എ യൂസർ ഐ ഡി ഫോർ ദം ആൻഡ് വിൽ ഓൾസോ രജിസ്റ്റർ വിത്ത് ദ പാസ്വേഡ്
ഇപ്പം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി എച്ച് എസ് സി കോഡുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് ആ കോഡ് നമുക്ക് എഫ് ടി ഐയുടെ അടുത്ത് വി ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ കാരണം കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എഫ് ടി ഐ ഡേറ്റ ആർ കണക്റ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കസ്റ്റംസിലിരുന്ന് നമുക്ക് എഫ് ടി ഐ പോർട്ടലിൽ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടഡ് വിൽ ബി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഇൻ മൈ വാറ്റ് റിട്ടേൺ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എച്ച് എസ് സി കോഡും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു തിങ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഒത്തറൈ സിഗ്നറ്ററി ഒരു ഒത്തറൈ സിഗ്നറ്ററി നമുക്ക് നിയമിക്കണം അവർ അവർ തന്നെയാണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ എഫ് ഡി എ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കണമെങ്കിലും ഹീ ഹാസ് ടു ബി ദ പേഴ്സൺ ഹു സെൻഡിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ഒത്തറ സിഗ്നേറ്ററിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഷുഡ് ഹാവ് സം സപ്പോർട്ടിങ് ലൈക്ക് അവർ മാനേജിങ് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇറക്കണം അങ്ങനെ വി ഷുഡ് പ്രൂവ് ബൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഹീ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് ദ ഒത്തറൈ സിഗ്നേറ്ററി ദ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ദ ടേൺ ഓവർ ഡിക്ലറേഷൻ അതിന് ബേസിസിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ എന്നായിരുന്നു ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അബവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഓർ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ടേൺ ഓവർ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഇസ് നോട്ട് മെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മേ നോട്ട് ബി പ്രൊസീഡഡ് ഫർദർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ മാം നമുക്കറിയാം യു എയിൽ ഒരുപാട് റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഡിക്ലറേഷൻസ് വന്നു മാമിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ ഈ വാറ്റ് യു എയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആസ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഐ വുഡ് സേ വാറ്റ് ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ വേ ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ദി യു എ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുൻപ് ബിഫോർ വാറ്റ് പല കമ്പനികൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ പറയും എന്തിനാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്നെ ആരും ചോദിക്കാനല്ല എൻ്റെ ഓണർക്കെല്ലാം അറിയും ഒക്കെ അവരുടെ എക്സെല്ലിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൈൻഡിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ടിരുന്നു ഓഡിറ്റ് വാസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ഓൾസോ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ശേഷം ആഫ്റ്റർ വാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് സോ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ദറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ നൗ മോർ കെയർഫുൾ ബിസിനസ്സസ് ആർ മോർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് മോർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബിസിനസ്സസ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇറക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മന്ത്ലി അല്ല ക്വാർട്ടർലി വാറ്റ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദ ഡേറ്റ പ്രോപ്പർലി ഇതെന്ത് പർച്ചേസ് ഇതെൻ്റെ സെയിൽസ് ആണ് ഇതെൻ്റെ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് സെഗ്രിഗേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റാന് വേണ്ടി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് അങ്ങനെ ഇഫ് യു ഗോ ഓൺ വാറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മാൻഡേറ്ററി ദാറ്റ് യുവർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് മാച്ച് വിത്ത് യുവർ വാറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് ദ വാറ്റ് പേയബിൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാറ്റ് റെക്കോർഡ്സിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ നൗ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കമ്പനീസ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ടേക്കൻ ഇറ്റ് മോർ സീരിയസ്ലി നൗ ഓഡിറ്റും ഇപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വിൽ ഗീവ് ദിയർ ഓൺ സജഷൻസ് ആസ് ടു ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യു നോ മെയിൻറ്റെയിൻ ടു മീറ്റ് ദ എക്സ്പെക്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് എഫ് ടി എ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വാറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ എ വെരി ഗുഡ് പേവ്മെൻറ്റ് ഐ വുഡ് സേ മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ മോർ ഓർഗനൈസ്ഡ് നൗ ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിക്ക് കമ്പനികളൊക്കെ വളരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ നോ വാട്ട് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് so this is the impact of uh, that it's, it's a very good impact on the businesses of uh, ua yes even after 4 years now we are seeing chere uh, chere mistakes okay und like they don't follow the fta format of invoice even today after 4 years of vat implementation so
ഇൻഫോക്കസിന്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ കാണാം